Ini pasti obat penawar yang dibutuhkan oleh Arya Kemuni. Aku bersumpah. Aku tidak akan ditelan. Bunuh Siliwa. Dengan tanganku sendiri. Aku sudah tidak kuat menahan. Dia sama sekali. Tidak berpengaruh oleh benda yang aku bunyikan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan berpikir kamu sudah menang harga dana. Hadapi aku. Berhentilah harga dan serahkan benda pusaka itu kepada aku. Jika memang kamu menginginkannya. <laughs> Hadapi aku, Siliwang. Lari kemana kalian? Menyingkirlah kalian dari sini. Biar aku yang melawan mau. Ungus. Ayo. Pantasnya, Nyai berbuat seperti ini. Kakang tahu, Nyai berbuat seperti ini karena rasa sakit hati Nyai terhadap Kakang. Ini semua karena kesalahan Kakang. Maafkan Kakang, Nyai. Kakang ingin melihat Nyai seperti dulu. Tidak menjadi pemberontak seperti ini, Nyai. Tutup mulutmu, Astagina. Sekarang, hadap bisa jalan. Sepertinya tadinya Muni jatuh di sini, tapi kemana dia?
Aman guru, keadaanku sudah semakin membaik. Alhamdulillah Raden, memang itu yang saya inginkan. Paman guru, saat ini aku sedang menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu raksasa beraja. Aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Mungkin Raden pernah ingat tentang cerita pewayangan. Ada seorang raksasa yang bernama Kumba Karna. Raksasa ini di zaman itu sangat hebat, Raden. Mempunyai ilmu kaluragan yang sangat tinggi dan tidak bisa tertandingi. Tapi kita harus ingat, Raden. Sesakti apapun orang, ada kelemahannya. Raksasa itu mempunyai kelemahan di jarinya. Tumbuh bulu-bulu, cabutlah bulu-bulu itu, Raden. Insya Allah, apa yang Raden inginkan didapatkan. Aku ingat, Paman Guru. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waktu itu, aku bertarung. Terima kasih, Rade. Sama-sama. Mari kita kembali ke istana. Mari, Rade. Bismillahirrahmanirrahim. Saka. 